。五十一区是位于美国内华达州南部的一个区域，从表面上来看，那里是一个空军基地，是美国用来秘密研究新型空军飞行器开发和测试的地方。虽然该基地从未宣布是机密的，但该地区的所有信息和事件都被严格保密了起来，甚至连美国总统都不能访问。正因如此，许多人相信他掩盖了大量不明飞行物的阴谋论。在二零一三年的时候，一份被解密的美国中央情报局的报告当中，承认了五十一区的存在，并解释称只是一个隐蔽的研究场所。但报告当中有许多地方都被涂黑，在谷歌地图当中也被打了马赛克，所以大众之间的传闻并未消停。本期要讲的阿比盖尔实验就出自这一片神秘的区域，而且这可不是什么普通的实验，根本目的就是为了制造一种超级市民。Hello， 大家好，我是正正，本期就和大家探究一下这起非常恐怖的女儿被亲生父亲打造成的科学怪物的事件。准备好三连，让我们一起进入当年的五十一区。在一九四三年，当时正值第二次世界大战期间，由于德国的军备实力超群，美国一直在进行实验，开发新技术，追赶上去，以巩固自己在军事上面的地位。当时，德国有一位臭名昭著的医生，叫做约瑟夫·蒙格勒，也被称作为“死亡天使”。一直以来，他在对集中营里面的活人进行着残酷、不为人知的人体实验。美国则认为，德国的成就很大程度上都归功于他们的人体实验。德国的士兵肯定经过实验后，才变得那么强大，无往不。于是，美国也紧锣密鼓地展开新型实验项目，希望能够制造出超强的军队，有所突破。然而，众多次实验都没有对人体的极限有所突破，反而引发了一起灾难。这起灾难则降落在一个叫做阿比盖尔的女孩身上。她是五十一区最受尊敬的科学家之一，阿尔伯特·韦斯特的女儿。当时，她的科学家父亲痴迷于打造超级士兵，以此投入战斗中。但是，实验必须要有志愿者，而且面对一个新兴的实验，大多数人都不愿意奉献自己的身体。更重要的是。是志愿者也必须值得信赖，因为一旦实验奏效了，这一切都必须严格保密，防止敌人窃取实验成果。科学家想来想去都挑不出合适的志愿者，于是他决定由自己的女儿阿比盖尔来进行这次实验。这无疑是最放心的人选，而阿比盖尔本身就是一个善良美丽的人，在父亲的请求下，他同意了这次实验。随后，这个以阿比盖尔名字命名的实验就开始了。他们开始对这名年轻女子的身体进行各种处理，包括将她暴露于大量辐射和其他的一些未知的东西当中，然后将她锁在一个牢房里面，便于观察她的身体变化。虽然阿比盖尔挺过去了，还活着，但他似乎经历了一场畸形的变异。阿比盖尔不再像一个人，说话像是在咆哮，含糊不清。他经常在地上扭动，无法正常行走。随后，其他共组人员也试图叫停实验，因为阿比盖尔的身体发生了重大的变化，他的脸已经严重变形。越来越宽，皮肤迅速变皱，像是野兽皮一样，头发也开始脱落，骨头和牙齿也过度生长。阿比盖尔已经失去了所有的人类特征，完全失去了理智，根本无法控制自己。然而，人都这样了，阿比盖尔的父亲也没有放弃。这位科学家还在等待实验的最后成果，他已经无法中断实验了。如果停下来，阿比盖尔就永远这副样子。只要实验继续，说不定还会有新的变化，他的女儿还会回来。但是阿比盖尔的尖叫声一句句扎在了父亲的心上。据说他父亲曾经进入笼子当中，试图与他交流，但阿比盖尔看上去已经不认识任何人，还试图杀死自己的父亲，从笼子当中逃脱。然而子弹对他已经毫无影响。实验室好不容易再次将他关押，还为此送葬了五名士兵的性命，实在是太可怕了。这难道就是实验成果吗？这种刀枪。不入的生物，如果真的投入到战争当中，岂不是轻而易举的就能把德国打趴下了？但是此时的阿比盖尔已经不受人们的控制了，怎么才能为军队所用呢？接下来，工作人员只能小心翼翼的继续看管阿比盖尔，他们不得不每天都给他提供大量的食物。据说他们常常看到科学家父亲来到笼子边上，一待就是好几个小时，有的时候还试图与他对话，有的时候则独自哭泣。面对自己亲手打造的怪物，科学家自己也应该很心痛。现在的阿比盖尔已经。是一只皮包骨的野兽，它永远失去了美丽善良的女儿。参加实验的工作人员都认为这次实验已经以失败告终，但科学家父亲并不愿意相信这一切。他觉得实验绝对可以奏效，只是时间问题，所以他拒绝终止阿比盖尔的生命。就这样度过了两年时间。
，父亲再也忍受不了内心的自责，最终选择了自杀。他给同事留下了一封信，恳求他们不要放弃阿比盖尔的生命，直到女儿恢复正常的生活。但是科学家去世后，没人再愿意花大量的钱来喂养阿比盖尔。由于他生前的请求，工作人员于心不忍，不愿将其秘密处决，而是打算停止喂食，让他自生自灭。然而在父亲逝世几年后的一个晚上，工作人员听到了阿比盖尔的尖叫声和咆哮声，不知怎么的，他最终逃跑了，杀了两个卫兵，但他只是为了填饱自己的肚子，为了防止更多的死亡。五十一区的高层决定用难以穿透的材料封锁阿比盖尔周围的整个区域，并决定结束与该项目有关的一切。但是，还是有许多人都猜测实验根本没有结束，只要超级士兵没研究出来一天，这个实验就根本不会终止。牺牲一个阿比盖尔根本不算什么。最终，阿比盖尔被重新抓住，并且关押在五十一区的某个牢房当中。所有人也再也没有机会接触他，他是死是活也完全不清楚。好了，故事听到这里，有没有觉得很像科幻片里面的剧情呢？这是一个流传在五十一区的恐怖故事，雄心勃勃的人类实验，最终将妙龄女孩变成了面目全非的怪物，真的是灭绝人性到了极点。那么，这个美国的五十一区真的就这么可怕吗？下面就让我们来揭开它的真相。其实，可能有小伙伴注意到，明明是在二零一三年，美国才承认了五十一区这个地方的存在，但阿比盖尔实验却发生在一九四三年。在这近七十年里面，难道就没有其他的故事流传出来吗？世界上根本就没有密不透风的墙，这些事情就这么销声匿迹，没有后续了吗？这不，今天我也不给大家讲悬的不要不要的东西了，直接来点干货。这个阿比盖尔实验究竟是真实发生过的，还是上述照片都是伪造的呢？首先，照片里面这个赤裸的女性怪物，其实是出自英国插画家丹尼尔·皮科克在二零一七年九月发布在互联网上的。在完整的图片当中，这个怪物还抓住了一个男人的脸。而另外一张所谓的阿比盖尔实验前的照片。这位优雅的女性其实是美国女演员桑尼·哈奈特。这张照片是出现在一九五七年的杂志当中的。桑尼最终是因为家中着火而离开了人世，生前也从来都没有与任何人体实验沾过边。其次，最恐怖的这段视频，有人说这是从秘鲁流传出来的，是一个巫婆在吞噬人类。不过，真正搜索了一下，这根本就是出自一部名叫《失魂记》的恐怖片。不是什么巫婆，更不是什么阿比盖尔，只能说这是个不错的恐怖故事。很多小伙伴肯定差点就要相信了。确实，这个故事最先是被发表在 Creepy Pasta 网站上的，那里都是各路网友的原创恐怖故事，有许多受欢迎的都市传说都是来源于此。想不到吧？这件事情从头到尾竟然只是个虚构的故事，再加上它结合了美国神秘的五十一区，人们本来对这个地方就充满了幻想和阴谋论，这个故事能够流传下去也就顺理成章了。说到这儿，我相信一部分朋友肯定很扫兴，而另外一部分。朋友会放下紧张的心情，但是我相信更多人肯定是有想打我的冲动。没关系的，有这些冲动的朋友用三连表示一下。如果你们也喜欢恐怖故事，可以在评论区留下你们的看法。其实放眼望去，科学在进步，大自然的许多未解之谜都被人类揭开了。但是人类刻意隐藏的真相又得到什么时候才能被揭发呢？可能这是为了不引起世人的恐慌，也可能是为了保护某些人的利益。实际上，我们现在所看到的这个世界，也是别人想让我们看到的。如果你想研究某件事情的全貌，记得要。从多方信息源下手，切勿过早下定论。很多时候，你看到的不一定是事实，你以为的事实就不一定是真相。那好了，本期视频到这里就结束了。如果你喜欢这样的内容，别忘记关注我，我是正正，咱们下期再见。